ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குவீன் பி பேரடைஸ் தமிழ் இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக நம்ம வீட்டில் செவத்தில் ஏதாவது ஹேங் பண்ணணும் இல்லை மாட்டணும்னா ஆணி அடிப்போம் அந்த ஆணி ஸ்ட்ராங்காக நிறைய நாளைக்கு நிற்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து செவத்தை இந்த மாதிரி ட்ரில் பண்ணிக்குவோம் இப்படி ஆழமாக ஒரு ஓட்டை போட்டுட்டு அதில் ஒரு சின்ன உட்பீஸை வச்சு அடித்து அதுக்கப்புறம் ஆணி அடித்தா தான் அந்த ஆணி ஸ்ட்ராங்காக நிறைய நாளைக்கு நிற்கும் ஆனால் இதெல்லாம் பண்ணால் செவர் வந்து கண்டிப்பாக டேமேஜ் ஆகும் அது மட்டும் இல்லை நம்ம ஆணி அடிக்கிற இடத்துக்கு கீழே ஏதாவது எலக்ட்ரிக்கல் ஒயர் போகுதான்னு பார்த்து கவனமாக ஆணி அடிக்கணும் அதுக்காகவே நம்ம ஆணி அடிக்கவே தயங்குவோம் ரீசெண்டாக எங்கள் வீட்டில் ஒரு ரூம் மேக் ஓவர் பண்ணோம் அதுக்காக வாலில் வந்து இந்த மாதிரி வால் கிளாக் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் அப்புறம் இந்த மாதிரி ஃப்ரேம்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் நம்ம சேனலுக்கு கிடைச்ச யூடியூப் ப்ளே பட்டன் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் இதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் செவத்தை ட்ரில் பண்ணவே இல்லை ஆணியே அடிக்காமல் இதெல்லாம் நான் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு ஒரு மூணு டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸ் தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வர பாருங்கள் இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல் வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க இந்த ரூம் மேக் ஓவர் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு வால் ஃபுல்லாக வால் பேப்பர் ஒட்டணும் இந்த வால் பேப்பரை ஈஸியாக நம்மளே எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு டீட்டெயில்டு வீடியோ நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோவோட லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரூமை வந்து ஸ்டடி ரூம் கம் ஆஃபீஸ் ரூமாக மாற்றினதால் கொஞ்சம் மோட்டிவேஷ்னல் கோட்ஸ் எல்லாம் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஃப்ரேம்ஸ் எல்லாம் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன் மேட் ஃபினிஷில் பிரைட் கலர்ஸில் ரொம்பவே க்யூட்டாக இருக்குது இந்த ஃப்ரேம்ஸு எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு குவாலிட்டி ரொம்பவே அருமையாக இருக்குது இந்த வால் கிளாக்கு இந்த ஃப்ரேம்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் மீஷோ ரீசெல்லிங் ஆப்பில் இருந்து தான் வாங்கியிருக்கேன் மீஷோ ஆப்போட லிங்க்கு இந்த ப்ராடக்டோட கோடெல்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க மீஷோ ஆப்பில் நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணுற முதல் ஆர்டருக்கு நூற்றி ஐம்பது ரூபா வரைக்கும் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் அதையும் மறக்காமல் அவைல் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த வால் ஃப்ரேம்ஸு செவத்தில் எங்கெங்கெல்லாம் வரணும் ஒரு ஃப்ரேமுக்கும் இன்னொரு ஃப்ரேமுக்கும் நடுவில் எவ்வளோ கேப் இருக்கணும் அதெல்லாம் டிசைட் பண்ணி நம்ம மார்க் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த ஃப்ரேம்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் கமாண்ட் ஸ்ட்ரிப் யூஸ் பண்ணி தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணேன் நம்ம ஃபோட்டோ ஃப்ரேம்ஸ் எல்லாம் எவ்வளோ ஹெவியாக இருந்தாலும் நம்ம கமாண்ட் ஸ்ட்ரிப் யூஸ் பண்ணி நல்லா ஸ்ட்ராங்காக செவத்தில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் இது மூணு டிஃப்ரெண்ட் சைஸில் நம்மளுக்கு கிடைக்குது லார்ஜ் மீடியம் ஸ்மால் லார்ஜ் ஸ்ட்ரிப்ஸ் வந்து செவன் பாயிண்ட் டூ கேஜி வரைக்கும் வெயிட் தாங்கும் மீடியம் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் கேஜி வரைக்கும் வெயிட் தாங்கும் ஸ்மால் ஸ்ட்ரிப்ஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் கேஜி வரைக்கும் வெயிட் தாங்கும் இன்றைக்கி வந்து லைட் வெயிட்டான ஃப்ரேம் தான் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் நான் ஸ்மால் கமாண்ட் ஸ்ட்ரிப்ஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எட்டு பீஸ் இருக்கும் எட்டு பீஸும் சேர்ந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட் கேஜி வரைக்கும் வெயிட் தாங்கும் ஆனால் நம்ம இன்றைக்கி லைட் வெயிட்டான ஃப்ரேம் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதால நான் நாலு ஸ்ட்ரிப் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஸ்ட்ரிப்பெல்லாம் தனித்தனியாக இந்த மாதிரி பிரித்து எடுத்துக்கணும் ஒரு சைடு வெல்க்ரோ இருக்கும் அதை வந்து நம்ம இப்படி லாக் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு சைடு கம் இருக்கும் செவத்தில் ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த வெல்க்ரோ வந்து அதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கமான் ஸ்ட்ரிப்பை வந்து ரெண்டு விதமாக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் நான் அந்த ரெண்டு டைப்பையும் நான் காட்டுறேன் இப்போ இந்த வெல்க்ரோவை லாக் பண்ணியாச்சு ஒரு சைடு இருக்கிற அந்த பேப்பரை பிரிச்சுட்டு நம்ம வந்து ஃபோட்டோ ஃப்ரேமில் ஒட்டிக்கலாம் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் நல்லா அழுத்தி பிடிச்சிக்கணும் அப்போ தான் ஸ்ட்ராங்காக ஒட்டும் அதே மாதிரி இன்னொரு சைடும் ஒட்டிக்கிறேன் இந்த ஃப்ரேமை இப்போ செவத்தில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஃப்ரேமை கரெக்டாக லெவலாக வச்சுருக்கோமா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்பிரிட் லெவல் யூஸ் பண்ணி செக் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு அவ்வளோ ஹைட்டில் மாட்ட முடியாததால் என் ஹஸ்பண்ட் தான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறாரு இப்போ இந்த ஸ்பிரிட் லெவலில் இருக்கிற ஏர் பபிள் வந்து மிடிலில் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ஃபோட்டோ ஃப்ரேம் வந்து லெவலாக கரெக்டாக பிளேஸ் பண்
டயக்னலாக ஒட்டுறதை விட மிடிலில் ஒட்டுற மெத்தடு வந்து எனக்கு பர்சனலாக ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு அதனால் மீதி ரெண்டு ஃப்ரேம்ஸை வந்து நான் மிடிலில் தான் ஒட்டி ஃபிக்ஸ் பண்ணேன் இப்போ வந்து நாலு ஃப்ரேமே நம்ம கமான் ஸ்ட்ரிப் யூஸ் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இந்த கமான் ஸ்ட்ரிப்ஸ் வந்து ஹுக்கோடவும் நம்மளுக்கு கிடைக்குது ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாகவும் நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம செவத்தில் ஒட்டிட்டோம்னா பேகு ஃப்ளவர் பாட்டு அந்த மாதிரி ஐட்டங்களை ஹேங் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ரொம்பவே வசதியாக இருக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி ரிமூவ் பண்ணும்போது இந்த கீழே இருக்க பார்ட்டை இப்படி வேர்டிக்கலாக இழுத்தோம் அப்படின்னா செவத்தில் தடையமே இல்லாமல் அந்த கமான் ஸ்ட்ரிப் வந்து பிரிஞ்சு வந்துடும் ஸோ ரெண்டர் ஃப்ரெண்ட்லி ஐடியா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த கமான் ஸ்ட்ரிப்ஸ் எல்லாம் நான் அமேசானில் இருந்து தான் வாங்கினேன் அதோட லிங்க் எல்லாம் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து இந்த வால் கிளாக்கை எப்படி நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்துடலாம் வால் கிளாக் வந்து நான் மீஷோவில் இருந்து தான் வாங்கியிருக்கேன் உட்டன் வால் கிளாக் இது இந்த ஃப்ரேம் பார்த்தீங்கன்னா எம்டிஎஃப் மெட்டீரியலில் உட்டில் கொடுத்துருக்காங்க கொஞ்சம் வெயிட் இருக்குது இது பிளாஸ்டிக் வால் கிளாக் மாதிரி இல்லை அதை விட கொஞ்சம் வெயிட் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நான் மாற்றுறதுக்கு ஆணி அடிக்கலை அதுக்கு பதிலாக நான் இந்த மாதிரி ஒரு கிட்டு வந்து யூஸ் பண்ணேன் இந்த கிட்ல பார்த்தீங்கன்னா விதவிதமான பிளாஸ்டிக் பிக்சர் ஹுக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க வித்தியாசமான ஷேப்பில் பெருசுலேருந்து சின்னது வரைக்கும் விதவிதமாக இருக்கு அது மட்டும் இல்லை நம்ம பிக்சருக்கு பின்னாடி மாற்ற இந்த ஆக்சசரிஸ் எல்லாம் கூட கொடுத்துருக்காங்க கூடவே ஒரு ஸ்பிரிட் லெவலும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி தான் அந்த பிக்சர் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுருக்கோமா அப்படிங்கிறத நம்மளால செக் பண்ண முடியும் இது வந்து அமேசானில் அவைலபிளாக இருக்கு லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வாலில் வால் பேப்பர் போட்டிருக்கிறதால என்னால் கமான் ஸ்ட்ரிப்பு யூஸ் பண்ண முடியாது கமான் ஸ்ட்ரிப்பு வால் பேப்பர் மேலே நிற்காது அது இப்போ இந்த வால் கிளாக் வந்து கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கிறதால நான் இந்த ஃபிட்டிங் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் ரொம்பவே சின்னதாக ஒரு பென்சிலோட டிப் அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய பின்ஸ் வந்து அதில் இருக்குது இதை நம்ம அடிக்கிறதால வால் வந்து டேமேஜ் ஆகாது இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி எலக்ட்ரிக்கல் லைனும் டச் ஆகாது இது வந்து ரொம்பவே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம் நம்ம வந்து லேசாக தட்டினாலே வந்துட்டு வாலில் ஃபிக்ஸ் ஆயிரும் அது இப்போ வந்து நாலு பின்னுமே டேப் பண்ணியாச்சு செவத்தில் ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக இது வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிக்கிச்சு இப்போ வந்து அந்த சென்ட்ரில் இருக்கிற ப்ரொஜெக்ஷனில் நம்ம வால் கிளாக்கை மாட்டிக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இது வந்து ட்ரை பண்ணலாம் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஸ்டர்டியாக இருக்குது நம்ம உடச்சி எடுத்தால் மட்டும்தான் வெளியில் வரும் அந்த அளவுக்கு அது வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது இப்போ வால் கிளாக்கில் ஒரே ஒரு ஹோல் இருந்ததால் நம்ம அந்த ஃபிட்டிங் யூஸ் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போது என்னோடய சில்வர் ப்ளே பட்டனில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஹோல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரேமை செவத்தில் வச்சுட்டு நம்மளுக்கு எந்த பொசிஷனில் மாட்டணுமோ அதை வந்து கீழேயும் மேலேயும் ரெண்டு பக்கம் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹோல் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரேமை விட்டு உள்ளே தள்ளி இருக்குது மேலே இருந்து ஒன்றரை இன்ச்சு அளவில் இருக்குது சைடில் இருந்து ரெண்டரை இன்ச்சு அளவில் இருக்குது ஸோ அதை வந்து மெஷர் பண்ணி கரெக்டாக அந்த ஹோல் எங்கே வருதோ அந்த இடத்த வந்து நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் ஹுக்ஸ் வந்து நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இது பிளாஸ்டிக் தானே எவ்வளோ வெயிட் தாங்கிற போகுது அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க ஆனால் இது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது எதிர்பார்த்ததை விடவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இந்த பிக்சர் ஹுக்கை வச்சு நம்ம வந்து லேசாக தட்டினோம்னா செவத்தில் ஃபிக்ஸ் ஆகிக்கும் அதுக்கப்புறமா கையை எடுத்துட்டு நம்ம வந்து இப்படி டேப் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா அந்த மூணு ஹோலுமே வந்து உள்ளே போயிடும் அந்த பின் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு பென்சில் டிப் அளவு தான் இருக்குது நம்மளுக்கு செவர் வந்து ரொம்ப டேமேஜ் ஆகவே ஆகாது இப்போ வந்து ரெண்டு ஹுக்குமே ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ என்னோட சில்வர் ப்ளே பட்டனை அதில் நான் மாட்டிக்கிறேன் பாருங்க சூப்பராக ஃபிக்ஸ் ஆயிருச்சு இது வந்து எவ்வளோ வெயிட் தாங்கும் அப்படின்னு காட்டுறதுக்காக நான் வந்து ஒரு பிளாக் போர்டை இதில் மாட்டி காட்டுறேன் இப்போ பிளாக் போர்டில் அதே அளவுகளில் ஹோல் இல்லை அதனால் நான் வந்து ஒரு கயிறு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் இப்படி ஹேங் பண்ணி விட்டுடலாம் சூப்பராக வெயிட் தாங்குது எந்த ப்ராப்ளமுமே இல்லை ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஐடியா கண்டிப்பாக உ
நம்ம வந்து வேண்டாதப்ப ரிமூவ் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணிட்டோம்னா அந்த பீஸ் வந்து பிளாஸ்டிக் தானே நம்ம வந்து அதை உடச்சு ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நாலே நாலு ஹோல்ஸ் தான் இருக்கும் குண்டூசியில் போட்ட மாதிரி ஆணி அடிக்கிற அளவுக்கு செவர் வந்து டேமேஜ் ஆகாது ஸோ இப்போ வந்து செவத்தில் மாட்ட வேண்டிய விஷயமெல்லாம் மாட்டியாச்சு இதுக்கப்புறமும் இந்த ரூமில் கொஞ்சம் டெக்கரேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ண போகிறேன் எல்லாமே முடிச்சுட்டு கம்ப்ளீட் ரூம் டூரை நான் ஒரு தனி வீடியோவாக போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ வாட்ச் அவுட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ண ஐடியாஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் எனக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் நம்ம குயின் பி பேரடைஸ் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய் பாய்